ஹலேலுயா பிரைஸ் த லார்ட் பிரியமானவர்களே தரித்திரத்தை மாற்றுகிறவர் என்று சொல்லி தேவ வார்த்தையை உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் தரித்திரத்தை மாற்றுகிறவர் அலேலுயா கர்த்தர் தருகிற ஆசீர்வாதங்களில் ஒன்று தரித்திரங்களை மாற்றுகிறார் சிலுவையில் இயேசு கிறிஸ்து பலியானதினால் உண்டான முக்கியமான ஆறு ஆசீர்வாதங்கள் பாவத்தை நீக்குகிறார் சாபத்தை நீக்குகிறார் வியாதிகளை நீக்குகிறார் பிசாசின் அதிகாரங்களை நீக்குகிறார் சமாதான கேடுகளை நீக்குகிறார் தரித்திரத்தை நீக்குகிறார் அல்லா ரெண்டு குருந்தியர் எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராயிருந்தும் நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகும்படிக்கு உங்கள் நிமித்தம் தரித்திரரானாரே லேலுயா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எப்படி நம்முடைய பாவங்களை சாபங்களை ரோகங்களை சமாதான கேடுகள் அனைத்தையும் சிலுவையில் சுமந்து தீர்த்தாரோ அதே போலவே நம்முடைய தரித்திரங்களையும் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் சுமந்து தீர்த்திருக்கிறார் இந்த வார்த்தை நம்முடைய இருதயங்களில் இறங்கி செல்லுவதாக எப்படி பாவத்திலிருந்த நாம் பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று பரிசுத்தமாக்கப்பட்டோமோ அதே பிரின்சிபிள் தான் தரித்திரத்தில் இருக்கிற நாம் தரித்திரத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம் அல்லா ஸ்தோத்திரம் முதலாவது பூமிக்குரிய தரித்திரத்தை குறித்து நான் பேச விரும்புகிறேன் மனிதனுடைய வாழ்க்கை ஆவி ஆத்மா சரீரம் என்ற மூன்று பகுதிகளை கொண்டது புறம்பான மனிதன் உள்ளான மனிதன் என்று ரெண்டாக சொல்லுவோம் புறம்பான மனிதனாகிய சரீரம் வாழ்வதற்கு சரீர பிரகாரமான வாழ்க்கைக்கு இந்த பூமி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பூமியில் வாழ்கின்ற நாட்கள் மனிதனுக்கு பல தேவைகள் உண்டு சாப்பிடணும் உடுக்கணும் உறங்கணும் உழைக்கணும் பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டும் எத்தனையோ காரியங்களுக்கு தேவைகள் இருக்கிறது ஆகவே தேவன் இந்த உலகத்திலும் மனிதனுடைய தேவைகளை சந்திக்கிறவராயிருக்கிறார் அல்லா ஒரு உலகத்தில் வாழ்கிற சாதா மனிதனை பார்க்கிலும் உன்னதரை உத்தமமாய் பின்பற்றுகிற தேவ பிள்ளைகள் கூட்டத்தை அவர் ஆசீர்வதிக்கவே விரும்புகிறார் அல்லா ஆபரகாமுக்குண்டான ஆசீர்வாதம் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக உங்களுக்கு வருகிறது என்று கலாத்தியர் மூன்று பதினான்கு மிக தெளிவாக நமக்கு சொல்லுகிறது அன்பானவர்களே பூமிக்குரிய நன்மைகள் பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு தேவை இன்றைக்கு நான் தரித்திரம் என்ற அந்த வார்த்தையின் அடிப்படையிலே பேசுவதால் இந்த பூமிக்குரிய தரித்திரம் பூமியின் வாழ்விலே குறைபாடுகள் அதிக குறைபாடு வரும்போது அது ஒரு தரித்திரமாக மாறுகிறது அப்ப அந்த தரித்திரத்தில் வாழ்கிற மக்கள் பண விஷயத்தில் தரித்திரம் பொருட்கள் விஷயத்தில் தரித்திரம் இப்படி பல தரித்திரங்கள் அனுபவிக்கிற அந்த நிலைகளிலே முதலாவது இந்த பூமியின் வாழ்விலே தரித்திரம் வர காரணங்கள் என்ன அது பைபிள் நமக்கு சொல்லுகிறது இன்ன இன்ன காரணங்களால் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்விலே குடும்பத்திலே தரித்திரம் வரும் அப்ப அதை நாம் சற்று முதலாவது தியானிக்கும் பொழுது அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில கிளியர் பண்ணி எதை மாற்றணுமோ அதை மாற்றி நாம் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் ஒவ்வொரு குறிப்பும் நடைமுறையாய் நீங்கள் உள்ளத்தில் எடுத்து நடைமுறையா அது செயல்படுத்தும் முதலாவது தூக்கம் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டீங்க அந்த வார்த்தையை முதலாவது காரணம் என்ன தூக்கம் நம்ம பாஷையில உறக்கம் உறக்கம் 
மனிதனுக்கு தூக்கம் உறக்கம் கட்டாயம் தேவை பொதுவாக ஆறு மணி நேர தூக்கம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நான்கில் ஒரு பகுதியாக ஆறு மணி நேரம் மனிதர்கள் தூங்க வேண்டும் என்பது நியதி பிள்ளைகள் எல்லாம் எட்டு மணி நேர தூக்கம் எங்க தூங்க விடுறாங்க காலையிலே டியூஷனுக்கு போனோம் எழும்பு டியூஷனுக்கு போனோம் எழும்பு நைட் அது வந்தாலே அப்படி கொலாப்ஸ் ஆகி படுத்த மாதிரி படுத்துறோம் அப்படிதான் வருது ஆனா எட்டு மணி நேரம் குழந்தைகள் தூங்கணுமா தூக்க மனுஷனுக்கு ஆசீர்வாதம் ஆரோக்கியம் நல்ல தெளிந்த புத்தி இதுக்கெல்லாம் உள்ளது தான் ஆனால் அதிக தூக்கம் அது கேடு அதிக தூக்கம் உடலுக்கும் கேடு மனதுக்கும் கேடு வாழ்வுக்கும் கேடு நம்முடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கும் அது பயங்கர தடை அதான் தரித்தரம் வருகிறது வேதத்தில் நிறைய வசனம் இருக்கு எக்ஸாம்பிளா ஒன்று ரெண்டு வாசிக்கிறேன் நீதிமொழிகள் இருபத்தி நான்கு முப்பத்தி மூன்றும் முப்பத்தி நான்கும் இன்னும் கொஞ்சம் உறங்கட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் கை முடக்கி கொண்டு நித்திரை செய்யட்டும் என்பாயோ உன் தரித்திரம் வழிபோக்கனை போலும் உன் வறுமை ஆயுதம் அணிந்தவனை போலும் வரும் எப்படி தூங்க வேண்டிய நேரம் முடிஞ்சுது தூக்கம் தேவை தூக்கம் முடிஞ்சுது இனி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தூங்கட்டும் உறங்கட்டும் அங்கதான் பிரச்சனையே வருகிறது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் உறங்கட்டும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கையை முடக்கி கொண்டு உறங்கட்டும் கையை முடக்கி கொண்டு உறங்கட்டும் அப்ப திரும்பி படுத்து உறங்கட்டும் கையை முடக்கி கொண்டு உறக்கத்தில் சுகம் காண்டல் அதான் இப்படி அதிக நேர தூக்கம் தூக்கத்தை விரும்புதல் இது வந்து மனித வாழ்க்கையில் ஒரு பக்கம் இந்த கரையான் அரித்தது போல பொட்டுப்பூச்சி அரித்தது போல ஆசீர்வாதங்களை அரிக்க ஆரம்பித்து விடுகிறார் குறைபாடு வந்துட்டே இருக்கு தரித்திரத்துக்கு நேரம் மனுஷனை கொண்டு போகிறார் அவை தேவ பிள்ளைகளே தூக்கத்துக்கு சமயம் குறித்து வைத்து குறித்த நேரத்தில் படுத்து உறங்கி குறித்த நேரத்தில் உற்சாகமா எழும்புகிற ஒரு நல்ல பழக்கத்தை எல்லாரும் பழகிக்கொள்ள வேண்டும் அது நல்லது பல காரியங்களில் அது ஆசீர்வாதமானது ஸ்தோத்திரம் அடுத்து பாருங்கள் நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ஒன்றினுடைய கடைசி பகுதி தூக்கம் கந்தைகளை உடுத்துவிக்கும் அதிக தூக்கம் கந்தைனா கிழிஞ்ச ட்ரெஸ் மோசமான ட்ரெஸ் நல்ல ட்ரெஸ் போட வாய்ப்பு இல்லை வசதி இல்லை வறுமை தரித்திரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்புறம் நீதிமொழிகள் இருபது பதிமூன்றிலே தூக்கத்தை விரும்பாதே தூங்கு தூங்க வேண்டிய நேரம் ஆனால் தூக்கத்தை என்ன செய்யாத மனதில் விரும்பாதே விரும்பினால் தரித்திரன் ஆவாய் தூக்கத்தை மனதில் விரும்ப கூடாதாம் தூங்கணும் அது கடமை அதே வேளையில ஆசைப்பட்டு அப்படியே தூங்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது நீ தூக்கத்தை விரும்பினால் நீ தரித்திரன் ஆவாய் கண் விழித்திரு அப்பொழுது ஆகாரத்தினால் திருப்தி ஆவாய் அல்லா கண் விழித்திருக்க வேண்டிய நேரம் கண் விழித்திருக்கணும் அப்பதான் ஆசீர்வாதம் எல்லா நன்மைகள் கிடைக்கும் சகோதரர்கள் சகோதரிகள் வாலிபர்கள் பிள்ளைகள் எல்லாரும் இதை கவனிக்கணும் சிலர் வியாதிகள் சில கஷ்டங்கள் உண்டு அவர்கள் அதிக நேரம் தூங்க வேண்டியதா இருக்கலாம் அதெல்லாம் நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டியது சாதா மக்களுக்காய் பேசப்படுகிற வார்த்தை பிள்ளைகள் எட்டு மணி நேரம் பெரியவர்கள் ஆறு மணி நேரம் தூங்குங்கன்னு சொல்லி அதே வேளையில் வியாதி நேரங்கள் கஷ்ட நேரங்கள் உண்டு அது வேற அது கர்த்தருக்கு தெரியும் சரி இப்போ இந்த இந்த தரித்திரம் வழிபோக்கனை போல வரும் வழிபோக்கன் அப்படியே வழியில போயிட்டு இருக்கிறாள் திடீர்னு ஒரு வீட்டுக்குள்ள வந்தாரு அது மாதிரி தரித்திரம் பட்டுனு வந்துடும் சொல்லிட்டு வராது உங்களுக்கு வரக்கூடிய விசிட்டர்ஸ்னா சொல்லிட்டு வருவாங்க வழி போக்கரல் அப்படி இல்லை வழியில போனேன் உங்க வீட்டில் வரணும் போல இருந்து அந்தால வந்துட்டேன் உங்களை ஒன்று பார்க்கணும் போல இருந்து அந்தால வந்துட்டேன் அந்த கேஸா திடீரென்று வந்துவிடும் திடீரென்று வந்துவிடும் அடுத்தது அது எப்படி வரும் வறுமை ஆயுதம் அணிந்தவனை போல வரும் அவனை ஒன்றும் தள்ளிவிட முடியாது வெளியே போன்னு சொன்னாலும் போகாது வறுமை 
அது ஆயுதம் அணிந்த போர் வீரனை போல வந்து நிற்கும் அப்படி சொல்லி இருக்கு பைபிள் சோ இன்றைக்கு நம்முடைய குடும்பங்களிலே வீடுகளிலே இருக்கக்கூடிய தரித்திரத்தை ஓட்டணும் வெளியே துரத்தணும் ஒரு ஜெயம் எடுக்கணும் அதுக்கு முதல்ல நம்முடைய உள்ளத்துல வர வேண்டிய ஒரு தீர்மானம் என்னுடைய தூக்கத்தை நான் ஒழுங்கு செய்யணும் தூக்க நேரத்தை உறங்குகிற நேரத்தை ஒழுங்கு செய்யணும் ஆமா அதை நீங்க கரெக்ட் பண்ணுங்க கரெக்ட் பண்ணி குடும்பத்துல ஒரு திட்டமிட்டு அதை செயல்படுத்த ஆரம்பியுங்கள் அது ஒரு முதல் வெற்றியாக இருக்கும் இரண்டாவது காரணம் போஜன பிரியம் குடி இந்த ரெண்டும் அடுத்து தரித்திரத்துக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூன்று இருபது மதுபான பிரியரையும் மாம்ச பெருந்தீனி காரனையும் சேராதே குடியனும் போஜன பிரியனும் தரித்திரராவார்கள் அப்போ குடி பழக்கம் உள்ள மனிதர்கள் கண்டிப்பா உங்களுக்கு தரித்திரம் தான் கேரண்டி சொல்ல சொல்ல மருந்துக்காக குடிக்கிறேன் நீங்க மருந்துக்கா குடிக்கிறீர்களோ மயக்கத்துக்கா குடிக்கிறீர்களோ எனக்கு தெரியாது ஆனா பைபிள் சொல்லுது குடியனுக்கு தரித்திரம் வரும் குடிக்கிறவர்கள் தரித்திராவார்கள் இன்றைக்கு அரசாங்கத்துக்கு நல்ல வருமானம் வருகிறது என்று சொல்லி டாஸ்மா கடைகள் நடத்தப்படுகிறது அரசாங்கம் இந்த பணத்தால் ஐஸ்வர்யமாகுதான் ஆனா பைபிள் சொல்லுது இதை குடிக்கிறவங்க எல்லாம் யாரா மாறிட்டு இருப்பாங்க தரித்திரம் அது நேரடியா பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் குடி என்பது அது எந்த போதை பழக்கமும் அப்படித்தான் போதை பழக்கத்திற்கு ஒருவரும் இடம் கொடுத்து விடக்கூடாது ஒழித்து மறைத்தும் செய்யக்கூடாது அது ஒரு கெட்ட பழக்கம் கொஞ்சம் பழகினா அது அப்படியே நான் கட்டிடும் அப்புறம் அதுல இருந்து விடுதலை பெற முடியாது எனவே எந்த போதைக்கும் அடிமையாக திருப்பீர்களாக அந்த குடி என்கிறது வந்தாலே உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் போச்சு அதனால இதுல உறுதியா இருங்க நான் இழந்ததெல்லாம் போட்டோம் இனி நான் இந்த பாட்டிலே கையில எடுக்க மாட்டேன் அந்த கடைக்கு பக்கம் போக மாட்டேன் அந்த சமயத்தில் எனக்கு சோதனை வருகிறது அப்படின்னா அந்த டைம் அங்க போகக்கூடாது ஜங்ஷனுக்கே போகக்கூடாது அந்த மாதிரி நண்பர்களுக்கு பக்கத்திலே போகக்கூடாது போனா எப்படியாவது கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க அதனால அதிலிருந்து விடுதலை பெற்றாக வேண்டும் குடி அடுத்தது போஜன பிரியம் சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் ஹோட்டல்லே செலவு பண்ணா எப்படி ஆன்லைன் ஆர்டர் பண்ணியே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தா எப்படி குடும்பமே எப்படி நிற்கும் கவனிக்கணும் எனக்கா ஒரு நாள் விருந்து சந்தோஷத்துக்காய் கொண்டாடப்படும் இருக்கட்டும் ஆனா வாழ்க்கை முறையே இப்படி மாத்தியாச்சுன்னா சம்பாதிக்கிற பணம் நிக்காது பைபிள் வசனம் சொல்லுது நீ போஜன பிரியனா இருக்காத போஜனம் பண்ணு ஆனால் போஜன பிரியனா இருக்காதே அல்லா அகரங்கள் மேல ஆசை கடையில பாக்குறது கடையில தொங்குறது எல்லாம் வாங்கணும் சாப்பிடணும் அது தரித்திரத்துக்கு வாசல திறந்து போடுகிறது தரித்திரத்துக்கு வாசல திறந்து போடுகிறது ஆகவே குடியனும் போஜன பிரியனும் இருபதாம் வசனத்துல மதுபான பிரியரையும் மாம்ச பெருந்தீனிக்காரரையும் சேராதேன்னு சொல்லி நீ குடிக்காதே நீ பெருந்தீனிக்காரனா இருக்காதே என்று மட்டும் அல்ல அப்படிப்பட்ட ஆட்களோடு அதிகம் என்ன செய்யக்கூடாது சேரக்கூடாது ஏன்னா அந்த தன்மை தான் நமக்கு வந்துடும் யாரோடு அதிகம் பழகுகிறோமோ அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தன்மைகள் பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் வந்துடும் பேச்சு நட கூட வந்துடுது அது வந்து நமக்கு அந்த மனுஷனுக்குள்ள அடுத்த ஆள்கிட்ட இருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்குது விரும்பி இவர் பேசுறது மாதிரி நான் பேசணும் இவர் செய்யறது மாதிரி நான் செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சு செய்யாம இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா சிலது இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணிடும் வந்துடும் அதனால மதுபான பிரியனோடு சேராது மாம்ச பெருந்தீனிக்காரனோடு சேராதே சேராதே அப்போ ரெண்டாவதாக நம்ம வீட்டில் தரித்திரத்துக்கு இது ஒரு காரணம் அப்போ நினைக்கிறீங்க நான் என்ன செய்வேன் என் பிள்ளைகள் என்ன செய்யும் அவர் குடிக்கிறார் ஆனால் நீங்கள் இன்றைக்கு அதுக்காக ஒரு வைராக்கியம் எடுத்து உபவாசித்து ஜபிக்கணும் எப்படியாவது என் புருஷன் இந்த குடி பழக்கத்திலிருந்து விடுதலை ஆக வேண்டும் என் வீடு இனி தரித்திரமா இருக்க கூடாது இன்றைக்கு வந்திருக்கிற சகோதரிகள் தீர்மானம் எடுங்க இல்லை உங்க மகனா இருக்கலாம் வாலிப பையன் இன்னைக்கு 
பிள்ளைகளும் குடிக்கிறார்கள் பொம்பிள்ள பிள்ளைகள் யாரா இருந்தாலும் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற மற்றவர்கள் இன்றைக்கு ஒரு வைராக்கியம் எடுத்து நான் இன்றிலிருந்து வாரத்திலே இந்த ஒரு கிழமை இந்த நேரம் சாப்பாட்டை ஒதுக்கி என் வீட்டிலிருந்து இந்த குடிமாறன் என் வீட்டிலே இந்த தரித்திரம் ஓடணும் என்று சொல்லி வைராக்கியமா செபிக்க போறேன்னு இப்போ இந்த பிரசங்க நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது தீர்மானம் எடுங்க நிச்சயம் கத்தர்கிரிய செய்வார் அல்லா சகோதரிகளே உங்கள் புருஷனுக்காக உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக குடும்பத்திற்காக ஜெபிக்கிறதுக்குன்னே வாரத்தில் ஒரு இரவு சாப்பாடை ஒதுக்கி ஜோம் பண்ணணும் சாப்பாடை ஒதுக்கிற மட்டும் இல்லை அன்னைக்கு நல்லா ஜோம் பண்ணணும் ஜபம் முக்கியம் வெறும் உபவாசம் மாத்திரம் காரியம் ஆகாது ஆகவே தீர்மானம் விடுங்கள் சகோதரர்கள் அப்படி செய்யலாம் என் குடும்பத்தில் ஒரு விடுதலை வரணும் இந்த தரித்திரம் என் குடும்பத்துக்குள்ள எண்ணி நிற்கக்கூடாது அது துரத்தி ஆகணும் என்கிற ஒரு வைராக்கியம் உங்க ஆவியில உண்டாயிருச்சுன்னா அதுவே முதல் படி ஜெயமாய் மாறிவிட்டது அல்ல லூயா அப்படியே விட்டு கொடுத்து விட்டு கொடுத்து தரித்திரம் வந்து இன்னைக்கு தலைக்கு மேல தாண்டம் ஆடி கொண்டு நிக்கிறது சமாளிக்க முடியல வரவுக்குள்ள செலவை நிறுத்த முடியல கடன்காரனுக்கு பதில் சொல்ல முடியல எத்தனை சங்கடங்கள் வேதனைகள் அதை விற்கவா இதை விற்கவா வீட்டை விற்கவா சொத்தை விற்கவா வாகனத்தை விற்கவா எப்படி சமாளிக்க வட்டி கடன் ஏறி கொண்டு போகிறது அதை நினைச்சா பயங்கரமான வேதனை குடும்பத்தில் ஒரு நாளும் சந்தோஷம் இல்லை அப்போ இதுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டாமா ஆவியிலே ஒரு தீர்மானம் உறுதியாக இன்னைக்கு எடுத்தாச்சுன்னா அது உங்களுக்கு வெற்றியின் படி அல்ல லூயா கொஞ்சம் அந்த பக்கம் போனா குருவி வலியோரத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதையை பொறுக்கி கொண்டு போயிட்டு சொன்ன மாதிரி இந்த வார்த்தையை மறக்கடி தோடுவான் சாத்தான் இப்பமே தீர்மானம் எடுங்கள் என்று சொல்லுகிறேன் குடி இருக்க கூடாது போஜன பிரியம் இருக்க கூடாது ஒழுங்கான ஆகாரங்கள் வீட்டில் இருக்கணும் ஆரோக்கியத்துக்கு எதுவான ஆகாரங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சமைத்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் பிள்ளைகள் விருப்பத்துக்கு விடக்கூடாது எல்லாம் நாளைக்கு ஒரு பலவீனமா பரிதாபமா காணப்படுகிறது சத்துள்ள ஆகாரங்கள் சாப்பிடுகிறது இல்லை எத்தனையோ காரியத்தை கட்டாயப்படுத்துறீங்க சாப்பிட வைங்க நாளைக்கு அதுகளுக்கு அந்த பிரயோஜனத்தை அவர்கள் காண்பார்கள் அதே வேளையில ஆசைக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க என்னைக்கே அவனால் கூட்டிட்டு போங்க ரொம்ப ஓவர் கட்டுப்பாடு பண்ணி வைக்கணும் நான் சொல்லுவேன் அல்ல ஆனா இதுவே வாய்ப்பா போச்சுன்னா கடைசியில உடம்பு கெட்டு போகுது வியாபாரத்துக்காக ஆக்கப்படுகிற ஆகாரங்கள் வீட்டிலே ஆரோக்கியத்துக்காக ஆக்கப்படுகிற ஆகாரங்கள் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் நிறையவே இருக்கு அவங்க அதை கலர் உண்டாக்குறதுக்குன்னே சில ரசாயனங்கள் கெமிக்கல்ஸ் சேர்ப்பாங்க அதை சாஃப்ட் ஆக்குறதுக்குன்னு சில கெமிக்கல்ஸ் சேர்ப்பாங்க அதை நல்ல டேஸ்ட் ஆக்குறதுக்குன்னு வேற சில சேர்ப்பாங்க இப்படி கலர்ஃபுல்லாக டேஸ்ட்ஃபுல்லாக சாஃப்டாக எல்லாம் வச்சா தான் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க நல்ல விற்பனை ஆகும் ஆனால் அதை வாங்கி வாங்கி சாப்பிடும்போது கூடவே இந்த விஷங்களும் என்ன செய்கிறது உள்ள ஏறுது சிலது கேன்சரை உருவாக்குறது செல்லுகளை அழிக்கிறது அதனால தான் சொல்றது எனக்காவது ஒரு நாள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க அதுல அடிக்கடி பழகாதிருங்கள் இதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த பெருந்தீனி என்கிற தன்மை மாம்ச பெருந்தீனி என்கிற தன்மை குடி இந்த ரெண்டும் இரண்டாவது காரணம் மூன்றாவதாக பதறுகிற நினைவுகள் பதறுகிற நினைவுகள் தரித்திரத்தை உண்டாக்குமா நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்று ஐந்து ஜாக்கிரதை உள்ளவனுடைய நினைவுகள் செல்வத்துக்கும் பதறுகிறவனுடைய நினைவுகள் தரித்திரத்துக்கும் ஏதுவாகும் த பிளான்ஸ் ஆஃப் த டிலிஜன் லீட் ஷுவர்லி டு பிளண்டி பட் தோஸ் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் ஹூ இஸ் ஹேஸ்டி Surely to poverty. அப்போ நம்ம வந்து தெளிந்த புத்தியோடு காரியங்களை செய்யணும் நிதானம் தெளிந்த புத்தி இது வேண்டும் ஹேஸ்டினா அவசரமா செய்யறது பதறது பதட்டத்தில் ஏதோ செய்யறது இது தரித்திரத்தை கொண்டு வரும் சரியான சிந்தனை இல்லாமல் தெளிந்த சிந்தனை இல்லாமல் சரியான தீர்மானம் இல்லாமல் தவறான தீர்மானங்களை எடுக்கிறது வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை அழிக்கிறது தரித்திரத்தை உண்டாக்குகிறது 
சிலர் வாழ்க்கையில திரும்பி பார்த்தா தெரியும் அந்த வருஷத்தில் எடுத்த ஒரு தீர்மானம் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டு விட்டது அது வரைக்கும் குடும்பம் ஓரளவு நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு ஆசீர்வாத படிகளில் ஏறிக்கொண்டிருந்த குடும்பம் ஒரு தவறான தீர்மானத்தினால் இன்றைக்கு கீழ்படியில் வந்து நிற்கிறது தலைகளாய் போய் கொண்டிருக்கிறது உண்மைதானே அது எதனால வந்து பதறுகிற மனம் எதுக்கும் இந்த பதற்றம் அடையக்கூடாது இது நிறைய பேருக்குள்ள இருக்கிறது அது என்னன்னு தெரியல ஒருத்தர் அன்னைக்கு என்னையா நம்ம இடத்துல எப்படி எல்லாம் நிறைய பேர் கோவக்காரங்களா இருக்காங்களே அப்படி பேசிட்டு போது நிறைய நல்ல மூலம் சாப்பிடுறாங்கல்ல அப்படித்தான் இருப்பாங்க என்ற அப்படியா என்னவோ தெரியல எனக்கு ஆனா இந்த கோபம் ஆக நிறைய கஷ்டங்களை நமக்கு தந்து கொண்டு இருக்கிறது தொட்டதுக்கும் உடனே ஒரு வேகம் உடனே ஒரு வேக பேச்சு உடனே எதுவும் அப்படி இல்லைன்னா இப்படி உடனே ஒரு முடிவு எடுத்துடுறாரு அது எப்படி போகும் நல்லா இருக்குமா சிந்திக்கிறது கிடையாது அவன் தரமாட்டானா அடுத்த இதை செய் அவன் தரமாட்டான் சொன்னான் கரெக்டு ஆனால் கொஞ்சம் அமைதிப்படுங்க ஜபம் பண்ணுங்க அடுத்து என்னன்னு யோசிங்க உடனே அதுக்கு ஒரு நம்ம மனசில் தோன்ற இன்னொரு திட்டத்தை எடுத்துடுறது கையில் அவன் வந்து வாங்கி காட்டுவேன் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் அவன் என்னை மதிக்கல அதனால உடனே ஒரு திட்டம் இப்படி ஒரு கோபத்தில் வேகத்தில் எடுக்கக்கூடிய நிறைய முடிவுகள் ரொம்ப தவறானது அதுதான் தரித்திரத்துக்கு வழி வகுக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம சிந்திக்கணும் உணரணும் தப்பு நடந்து போயிட்டு சில விஷயங்கள்ல ஆனா இன்னும் நமக்கு வழி இருக்கிறது அல்ல லூயா நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் இன்னைக்கு தரித்திரத்துக்குள்ள வந்துட்டோம் ஆனா இன்று முதல் நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறார் அல்ல லூயா அந்த இன்று முதல் என்பதற்கு டேட்டு குறிக்கல அவர் இன்னைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்று முதல் என்னை ஆசீர்வதிப்பார் என்ன அழகான வாக்கு தத்துவம் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை உங்களுக்கு திரும்ப தருவேன் இழந்து போனதை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் எவ்வளவு இருக்கு வாக்கு தத்தங்கள் அதனால இன்னைக்கு நாம் பேசும் பொழுது உங்களுக்கு வேதனை உண்டாகலாம் வருத்தம் உண்டாகலாம் ஐயோ இப்படி ஆய் போச்சே என்று சொல்லி ஆனா அந்த வருத்தம் நல்ல காரியத்துக்கு வழி தரக்கும் நல்ல சென்ஸ்ல எடுங்க எப்படி ஆயிலும் இந்த தரித்திரத்தை முறியடிக்கணும் எதனால வந்ததா இருந்தாலும் சரி அதை முறியடித்து ஆகணும் அப்ப அதுக்கு என்ன செய்யலாம் ஆண்டவரே என் தவறான தீர்மானத்தை மன்னியும் என் அவசர தன்மையை மன்னியும் என்று சொல்லி இது மாதிரி கோபம் ஆத்திரம் இன்னொரு பக்கம் சோர்வு ஒரு காரியம் நடக்கட்டா கொஞ்சம் தெளிவா இருந்து ஜபத்தோட அடுத்த காரியத்தை முயற்சிக்கலாம் ஆண்டோட ஆலோசனையோட அப்ப இதுல உண்டான தோல்வி அதுல சரியாகும் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க இதுல தோல்வி வந்துருச்சு அல்லது நினைச்ச மாதிரி நடக்கலன்னு சொல்லி சோர்ந்து எதையும் செய்யாம இருந்துருவா காலம் கடந்த பிறகு எல்லாம் போச்சு சரி ஒன்று போச்சுன்னு சொல்லி நீங்க ஏன் நாட்களை வீணடிச்சீங்க ஏன் சும்மா மூடி படுத்தே கிடந்தீங்க ஏன் அந்த இடத்துக்கு போகாம வீட்டுக்குள்ளே உட்கார்ந்து இருந்தீங்க நீங்க உட்கார்ந்து ஜோம் பண்ணி ஆண்டோருக்குள்ள தைரியம் பெற்று நல்ல வழிகாட்டுதல் ஆலோசனை பெற்று இறங்கி அடுத்த வழியில ஆண்டோர் காட்டுற வழியில செயல்படணும் அப்ப இங்க உண்டான தரித்திரத்தை கத்தர் அங்கே மாற்றுவார் ஒரு இடத்தில் வந்த நஷ்டத்தை இன்னொரு இடத்துல கத்த சரி கட்டுவார் ஆமேன் அதனால இந்த ஹேஸ்டி தாட்ஸ் ஹேஸ்டி ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கவே கூடாது பத்தருகிற மனம் இருக்க கூடாது நமக்கு ஜாக்கிரதை உள்ளவனுடைய நினைவுகள் ஹலலூயா சோ இதனால் அநேக தீமைகள் இதை நம்மை விட்டு மாற்றம் அடுத்தது சிட்டின்ப பிரியம் உலக இன்பங்களை நேசிப்பது லவ்விங் வேர்ல்ட்லி பிளஷர்ஸ் சிட்டின்ப பிரியம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்று பதினேழு சிற்றின்ப பிரியன் தரித்திரன் ஆவான் சிற்றின்ப பிரியன் தரித்திரன் ஆவான் இந்த உலகத்தில் நிறைய சிற்றின்பங்கள் இருக்கின்றன அழிந்து போகிற இன்பங்கள் ஒரு கொஞ்ச நேரம் இருக்கக்கூடிய இன்பங்கள் அந்த இன்பங்களுக்காக மனிதன் ஆசைப்பட்டு ஓடுகிறான் சினிமா திரையிலே ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் படம் பார்க்கிறது டிவியில் பார்க்கறது கேட்ஜெட்டில் பார்க்கறது மொபைல் போன்ற அது ஒரு பிளஷர் ஒரு சிட்டின்பம் 
இவ்வளவு நேரம் ஓ ஓ அவ்வளவுதான் அந்த அவ்வளவு நேரம் தான் அந்த இன்பம் ஆனா அது உண்டாக்குற தீமைகள் பலது தேவையில்லாத கருத்துக்களை உள்ளத்துக்குள்ள ஏற்றுறது தேவையில்லாத விஷயங்கள் நிறைய கெட்ட காரியங்கள் எல்லாம் உள்ள ஏறிடுது சிற்றின்பம் இதுக்காக மனுஷன் ஓடுகிறார் கேளிக்கை இடங்கள்ல போய் சூதாடுகிறது அப்படிப்பட்ட பல சிற்றின்பங்கள் இருக்கிறது மதுபானம் போன்ற போதை விருந்துகள் சிற்றின்பங்கள் விபச்சாரம் வேசித்தனம் சிற்றின்பம் இதற்காக மனுஷன் போய் தன் வாழ்க்கையை நாசமாக்கி கொள்ளுகிறான் தனக்கு இருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை நஷ்டப்படுத்தி கொள்ளுகிறான் தரித்திரனாகிறான் ஆனால் நம்முடைய தேவனோ நமக்கு பேரின்ப பாக்கியம் வைத்திருக்கிறார் ஒரு அலிலியா சொல்லுவோம் வரலோகத்தில் போகும் பொழுது உலகத்தில் அனுபவிக்கிற சிற்றின்பங்கள் எல்லாம் வெறும் தூசு ஆண்டவர் அவ்வளவு பெரிய பேரின்ப பாக்கியத்தை நித்திய மகிழ்ச்சியை நமக்கு வைத்திருக்கிறார் நித்திய மகிழ்ச்சி என்னன்னு நமக்கு பிடி கிடைக்காதனால அந்த பேரின்ப பாக்கியம் சொல்றது என்ன என்று தெரியாதபடியினால மக்கள் சிற்றின்பங்களுக்கு நேராகவே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார் இந்த இன்பத்தை அடையணும் அந்த இன்பத்தை அடையணும் ஆனால் ஒன்று பரிசுத்த ஆவியை பெற்றவர்கள் ஆவியில் நிரம்பி நம்ம மனசெல்லாம் பரிசுத்த ஆவிக்கு இடம் கொடுத்து ஆவியினால் அப்படி நிறைந்திருக்கும் போது ஒரு இன்பம் அதான் பேரின்பம் பரலோக சந்தோஷத்தை பேரின்ப பாக்கியத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு பரலோகத்தை மகிழ்ச்சியாக்குகிற அதே பரிசுத்தாவியானவரை நமது உள்ளத்திலே தந்திருக்கிறார் உண்மையாய் ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுத்து ஆவியானவர் நம்முடைய மனசையும் சிந்தனையும் ஆட்கொள்ளுகிற அளவுக்கு ஆவியில் நிரம்பும் பொழுது அந்த பேரின்ப பாக்கியத்தின் ஒரு ருசி நமக்கு கிடைக்கும் எத்தனை பேர் அதை அனுபவித்திருக்கிறீர்கள் ஆமேன் இது அந்த பரிஸ்தாவில நிரம்புற நேரம் கிடைக்குது ஆனா அங்க போன பிறகு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அது நம்ம தலையின் மேல இருக்கும் நித்திய மகிழ்ச்சி நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலைமையில் இருக்கும் அதுதான் இந்த பாக்கியம் அப்ப அதை நினைச்சு இதுக்காக இந்த சிற்றின்பத்துக்காக அதை இழந்துடக்கூடாது அலை லூயா அந்த உணர்வு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் உலகத்துல எந்த சிற்றின்பம் நம்ம இழுத்தாலும் மனசை இழுத்தாலும் உடனே அதை கவுண்டர் பண்ண வேண்டியது ஓ எனக்கு கர்த்தர் பேரின்ப பாக்கியம் நித்திய மகிழ்ச்சியை வைத்திருக்கிறார் இதுக்கு இடம் கொடுத்து அதை நான் என்ன செய்திடக்கூடாது இழந்துடக்கூடாது ஏசா ஒரு நேரம் பயிற்றங்கூழ் பயிற்றங்கூழ் டேஸ்டுக்காக அந்த கொஞ்ச நேரம் என் சந்தோஷத்துக்காக சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை இழந்து போனான் அவனை போல சீர்கட்டவனா இருக்காதிருங்க பைபிள் நமக்கு எச்சரிக்கிறது அதனால உலகத்துல சிற்றின்ப பிரியம் வேண்டாம் எப்பொழுதும் ஆண்டவர் நமக்காய் வைத்திருக்கிற பேரின்பத்தை நினைத்து அதை அடையும் வரை இவைகளை ஜெயிக்க வேண்டும் அல்லே லூயா கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க தரித்திரனும் தரித்திரன் ஆவான் நீதிமொழிகள் பதிமூன்று பதினெட்டு புத்திமதிகளை தள்ளுகிறவன் தரித்திரத்தையும் லட்சையையும் அடைவான் கடிந்து கொள்ளுதலை கவனித்து நடக்கிறவனோ கனம் அடைவான் நல்ல அழகான ஆலோசனைகள் ஒருவர் புத்திமதி சொல்றாருனாலே அது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பாக்கியம் என்ன இன்னைக்கு புத்திமதி சொல்ல ஆட்கள் குறை சிலரை கண்டாலே புத்திமதி சொல்றவனுக்கும் புத்திமதி வராது பயம் இந்த ஆள்கிட்ட போய் என்ன சொல்றது உண்மையில அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் ரொம்ப பரிதாப கேஸ் ஏன்னா யாரும் கிட்ட வந்து சொல்லக்கூடிய அளவுல நீங்க நடந்துகிடல யாருக்கும் இடம் கொடுக்கல இல்லாட்டி நீங்க தான் பெரிய பிக் பாஸ் மாதிரி நடந்துக்கிறிய பயங்கரமான பெரிய மனுஷத்தன்மையை காட்டுக்கிறிய அப்ப யாரு கிட்ட வந்து ஒரு புத்தி சொல்லக்கூட அஞ்சுவார்கள் வரமாட்டார்கள் அப்ப நீங்க தான் ஆபத்துல இருக்கிறீங்க சில வேளை சின்ன பிள்ளையும் வந்து ஒரு புத்தி சொல்லும் அது சொல்ல தெரியாம சொல்லும் ஆனா அங்க ஒரு புத்திமதி நமக்கு இருக்கும் ஆமா சொல்லு இருக்கா இல்லையா 
சின்ன பிள்ளை தானே சொல்லிட முடியாது சில சமயம் அது சொல்ற வார்த்தை யோசிக்க வேண்டிய வார்த்தையா இருக்கும் இல்லையா அதனால புத்திமதிகள் உங்களுக்கு நேராய் வருவது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அப்படி வந்துச்சுன்னா அதை அசட்ட பண்ணாதீங்க போன்னு சொல்லி தள்ளி விடாதீங்க இவையெல்லாம் எனக்கு வந்து சொல்லுவானான்னு சொல்லி மனசை விட்டு அந்த புத்திமதியை விரட்டிடாதீங்க புத்திமதிகளை தள்ளுகிறவன் தரித்திரத்தையும் லட்சையையும் லட்சம்னா வெக்கம் வெக்கத்தையும் அடைவான் ஸ்தோத்திரம் நீதிமொழிகள் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பதினான்கு வரை ரொம்ப விளக்கமாக எழுதியிரு விபசாரம் வேசித்தனம் வேசிக்கு பின்னால் போகிறது இதெல்லாம் எப்படி பயங்கரமான தீமையை கொண்டு வரும் என்று நீ வேசியின் வீட்டு வாசல் படி போகாத ஒன்பதாம் வசனம் அப்படி சேர்ந்தால் உன் மேன்மையை அந்நியருக்கு கொடுத்து விடுவாய் உன் ஆயுசின் காலத்தை கொடூரருக்கு கொடுத்து விடுவாய் அந்நியர் உன் செல்வத்தினால் திருப்தி அடைவார்கள் உன் பிரயாசத்தின் பலன் புறத்தியாருடைய வீட்டிலே சேரும் எவ்வளவு பெரிய தரித்திரம் வேசித்தனம் விபச்சாரத்தில் போறவங்க அவங்களுக்கு இந்த பரிதாபங்கள் நடக்கும் அப்போ முடிவிலே உன் மாம்சமும் உன் சரீரமும் உருவழியும் போது நீ துக்கிப்பாய் அது வரைக்கும் சிற்றின்ப மோகத்தில் ஓடுவாய் ஆலோசனைகளை கேட்க மாட்டாய் தள்ளி விடுவாய் வேசி தனம் விபச்சாரத்தில் போய் கடைசியில் ஒரு நாள் அது எங்க கொண்டு வரும் எய்ட்ஸ் நோய் அந்த நோய் இந்த நோயின்னு சரீரத்தை ஒரு கொலைக்கும் அப்புறம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்போ நீ என்ன செய்வாய் துக்கித்து ஐயோ போதகத்தை நான் வெறுத்தேனே கடிந்து கொள்ளுதலை என் மனம் அலட்சியம் பண்ணினது என் போதகரின் சொல்லை நான் கேளாமலும் எனக்கு உபதேசம் பண்ணினவர்களுக்கு என் செவியை சாயாமலும் போனேனே சபைக்குள்ளும் சங்கத்துக்குள்ளும் கொஞ்சம் குறைய எல்லா தீமைக்கும் உள்ள ஆனேனே என்று முறையிடுவாய் பார்த்தீங்களா அப்ப போதகத்தை தள்ளி விடுகிறது புத்திமதிகளை தள்ளி விட்டு இப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு காரியத்திலே போனாலும் தவறான காரியங்களில் போகும் பொழுது அங்கே ஆபத்துகள் இருக்கிறது அழிவு இருக்கிறது தரித்திரம் இருக்கிறது ஆகையினாலே இதையும் சிந்திக்கணும் இப்படிப்பட்ட கிரியைகள் எங்கேயாவது இருக்கிறதா அதெல்லாம் மாற்றப்பட வேண்டும் அதையெல்லாம் வச்சுட்டு ஆசீர்வாதம் வரும்னா வரவே வராது இந்த தடைகள் மாற்றப்படும் பொழுது தரித்திரம் ஓடும் ஆசீர்வாதம் வரும் அலலூயா இன்றைக்கு ஒரு வைராக்கியத்தோடு தரித்திரத்தை துரத்த நாம் ஆயத்தமா இன்னும் சிலருக்கு கடன்கள் வட்டி கடன்கள் மாத தவணைகள் இதனால தரித்திரம் எத்தனையோ பேருக்கு கடன் வாங்கி வாங்கி பழகியாச்சு சின்ன கடன் கடைசியில் பெரிய கடனா மாறு முதல்ல கடன் வாங்காமல் இருக்கிறவர்களுக்கு முதல்ல கடன் வாங்கும் பொழுது ரொம்ப கையெல்லாம் நடுங்கும் மனசெல்லாம் கூச்சமா இருக்கு ஐயோ ஐயோ என்று சொல்லி ரெண்டு மூணு தடவை வாங்கி பழகியாச்சுன்னா பிறகு கையும் நடுங்காது மனசுக்கும் ஒரு கூச்சம் கிடையாது அது பாட்டு வாங்கிட்டே இருக்கும் பெரிய பெரிய தொகையை வாங்கும் மாட்டிக்கொள்ளும் இப்படிதான் நிறைய சம்பவங்கள் அப்போ கடன்கள் அடுத்தது வட்டி கடன் வட்டிக்காத எடுத்துரும் வட்டிக்காத எடுத்துரும் அது வட்டி குட்டி போட்டு பெருகி கொண்டே இருக்கும் வாழ்க்கையே எழும்ப விடாம ஆக்கிடுது எத்தனை பயங்கரங்கள் மாத தவணைகள் மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட் தானே ஒரு பைக்கை வாங்கிடுவோம் அடுத்தது வீடை கட்டிடுவோம் அதை பண்ணிடுவோம் இதை எல்லாத்துக்கும் மாத இன்ஸ்டால்மெண்ட் பிற வாங்குற சம்பளம் கவர் மட்டும்தான் கையில் கிடைக்கும் எல்லாம் எங்க ஆயிரும் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு பிடிப்பட்டு போயிடும் இப்படி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுகளிலே கடைசியில் தரித்திரமாக கூடிய ஆட்கள் இருக்கிறார் அதனால கடன் என்பதற்கு நாம் விலகி கொள்ளுவோம் அதெல்லாம் ஒரு வைராக்கியம் எடுப்போம் மனசுக்குள்ள தீர்மானம் வந்தா கத்தர் உதவி செய்வார் ஆமே மனசுக்குள்ள எப்படியா இந்த கடன்ல இருந்து தப்புவோம் இனி கொஞ்சம் கவனமா அடுத்த கடனை வாங்குவோம் இப்படி இருந்தா கர்த்தர் என்ன செய்ய மாட்டார் உதவி செய்ய மாட்டார் இனி கடன் இல்லாத வாழ்க்கை வேணும் நான் கடன் வாங்க கூடாதுன்னு சொல்லி மனசுல ஒரு ஆசை மனசுல ஒரு வைராக்கியமான தீர்மானம் அந்த தீர்மானத்தோட ஆண்டவரேன்னு சொன்னா எந்த கடனிலிருந்தும் தப்புவிக்க அவரால் முடியும் ஆமே ஆமே 
ஏன் நமக்கு சில காரியம் ஆண்டோர் செய்யலைன்னா உள்ளத்தில் இன்னும் தெளிவு வரல சரி ஒரு தடவை மாட்டிட்டேன் இனி இதில் போகக்கூடாது என்கிற அந்த தெளிவு ஆண்டோர் எதிர்பார்க்கிறார் அந்த முடிவு வராததுனால தீர்மானம் வராததுனால கத்தர் உதவி செய்யலை உன்னை இந்த குழியில் இருந்து தூக்கி விட்டா நீ அடுத்த குழியில் போய் நீயே குதிப்ப அதோட இதிலே கிட அப்படி வச்சிருப்பார் சில வேலை கேட்க வருத்தமா இருக்கும் ஆனா நமக்கு உணர்வு வரும் பொழுது திருத்தம் வரும் ஆசீர்வாதம் வரும் அல்ல இல்லையா எந்த காரியத்திலும் இதுல இருந்து எப்படியா தப்பணும் இதுல இருந்து எப்படியா தப்பணும் அப்படி இல்லை இனி பாவம் செய்ய மாட்டேன் அல்லது இனி இந்த தவறுகளை செய்ய மாட்டேன் இனி நானே எனக்கு சிக்கல்களை உண்டாக்க மாட்டேன் அந்த வைராக்கியமான தீர்மானம் வரும் பொழுது கர்த்தர் டக் என்று கிரிய செய்வார் அலலூயா இன்றைக்கு ஆவியானவர் அதற்கு உதவி செய்வாராக நீங்களும் இந்த தீர்மானங்களை எடுப்பீர்களாக ஸ்தோத்திரம் ஏன் கடன் எல்லாம் வருது பல சூழ்நிலைகள் நிறைய கடன்கள் ஆசையினால தான் வருது ஆசைப்படுறது அந்த பொருள் மேல ஆசை இந்த சொத்தின் மேல ஆசை அந்த வாகனத்தின் மேல ஆசை அந்த வஸ்திரத்தின் மேல ஆசை உடனே எப்படியாவது வாங்கணும் எப்படியாவது வாங்கணும் வரவு இல்ல அதுக்குள்ள காசு இல்ல கடன் வாங்கி வாங்க லோன் போட்டு வாங்க இப்படி இந்த ஆசைகளினாலே அநேக தீமைகள் பொருள் ஆசைகள் பலவிதமான ஆசை இச்சைகள் இவைகளினால் கடன்கள் வருகிற சிலருக்கு என்ன கடன் வருதுன்னா அவங்களுக்கு ஆசை இருக்க இல்லையோ போட்டி அவன் வீட்டில் எப்படி வச்சுட்டான்னா என் வீட்டிலையும் உடனே வச்சாகணும் அவன் இப்படி ஒரு பைக்கில் போறான்னா நான் அதுக்கு மிஞ்சின ஒரு பைக்கில் போய் ஆகணும் அது அங்க எப்படி இருக்கா எனக்கு உடனே இது வேணும் இப்படி இந்த போட்டி உள்ளத்தை பிசாசு சிலருக்குள்ள உண்டாக்கி விட்டு பாவம் சுமார் இருந்தவங்களை கடனுக்குள்ள சிக்க வைத்திருக்கிறது எப்படி நடக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் புத்தி உள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள் புத்தி இல்லாதவளோ தோசனம் மட்டும் படிக்க மாட்டிய புத்தி இல்லாதவளோ தன் கைகளினாலே வேற ஆளை கூப்பிட்டு இல்ல புல்டோசரை கூப்பிட்டு இல்ல தன் கைகளினாலே அதை என்ன செய்கிறாள் இடித்து போடுகிறாள் சில அப்படிதான் செய்வாங்க புருஷனை இருக்க விட மாட்டார்கள் தொந்தரவு பண்ணி அங்க மைனி வீட்டில் இருக்கா இல்லையா என் வீட்டில் இப்போ உங்க இன்னார் வீட்டில் இருக்கா இல்லையா எங்க வீட்டில் இப்போ இதெல்லாம் தான் தன் கையினால் இடிக்கிற வேலை அவர் ஆசைப்பட்டு சொன்னா கூட புத்தி உள்ள ஸ்திரீ என்ன சொல்லணும் சரி நமக்கு இருக்கிற வருமானத்துக்குள்ள போனா போதும் இப்ப அது நமக்கு தேவையில்லை நீங்க இப்ப அவசரப்படாதீங்க ஜோ பண்ணுவோம் கத்தர் அதற்குரிய காசு தரும்போது வாங்குவோம் இது புத்தி உள்ள ஸ்திரீ அல்ல லூயா புத்தி உள்ள ஸ்திரீ தன் கைகளினாலே வீட்டை என்ன செய்கிறாள் கட்டுகிறாள் அல்ல லூயா புத்தி இல்லாதவர்கள் இடிக்கிறான் தன் கையினாலே அதனால இவைகள் எல்லாம் கவனமா இருக்கணும் கடன் கடன் வாங்குங்கன்னு சொல்லி ஒரு மனைவியும் புருஷனை என்கரேஜ் பண்ணவே கூடாது ஜோ பண்ணுவோம் ஜோ பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு ஆண்டோர் வழிய தரப்பா இப்படி நீங்க முழங்கால் போட்டு ஒரு மனமா ஜோ பண்ணி பாருங்க நீங்க நம்ப முடியாத காரியங்களை கத்தர் உங்களுக்கு செய்வார் அல்ல லூயா அப்படி ரெண்டு காரியத்துல பழகிட்டீங்கன்னா அதுக்கு பிறகு அந்த விசுவாசம் அந்த சந்தோஷம் எல்லாத்துக்கும் ஜெபிப்போம் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்போம் அதுல அப்படி படிப்படியா வளர ஆரம்பிச்சிருவீங்க அல்ல லூயா அதான் ஆசீர்வாதம் அப்ப தரித்திரமே நமக்கு வராது இந்த சங்கடங்கள் கடன்கள் கட்டுகள் இருக்காது ஸோ இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்தது சிலர் தௌரி கொடுத்து தரித்திரனாகி போன ஆட்கள் இருக்கா சங்கடம் டவுரி என்கிற ஒரு பெரிய சாபக்கேடு கிறிஸ்தவ குடும்பத்துக்குள்ள அது இருக்கவே கூடாது ரொம்ப சங்கடம் இன்னைக்கு பெண் பிள்ளையை விவாகம் பண்ணி கொடுத்ததுனால அதுல கடன்பட்டு அல்லது அதுல தரித்திரப்பட்டு போன குடும்பங்கள் எத்தனையோ இருக்கிறது என்ன சங்கடம் இப்படி எல்லாம் ஒரு தரித்திரம் வரக்கூடாது அப்ப ஆண்களை பெற்றவர்கள் அங்க போய் உங்க பிள்ளை எங்க பையனு கொடுங்கன்னு கேளுங்க பிள்ளைக்கு கூட என்ன கொடுப்பான்னு கேட்காதீங்க அது அவர்கள் சம்பாதித்தது அந்த பிள்ளைக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ கொடுப்பாங்க தகப்பன் தாய்க்கு அந்த உரிமை இல்லையா நீங்க யாரு மூணாம் நபர் அங்க போய் கேட்கறதுக்கு நீங்க யார் கேட்க கூடாது மருமகன்மார் கேட்க கூடாது கர்த்தர் தந்ததை வைத்து வாழணும் நம்ம ரெண்டு பேரும் உழைப்போம் என்று சொல்லி கணவனும் மனைவியும் கைகோர்த்து உழைக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் டவுரி அது மாதிரி பெண் பிள்ளைகளை பெற்றவர்கள் தைரியமா தீர்மானம் எடுத்துருங்க 
ஏன் பிள்ளைக்கு கணவனாய் வருகிறவர் தௌரி கேட்காதவராய்த்தான் இருக்க வேண்டும் ஆமே அதுல உறுதியா நல்லுங்க கர்த்தர் கிரியே செய்வார் இன்னைக்கு இந்த டவுரி என்கிற சாபம் அநேக குடும்பங்களை வேதனைப்படுத்துகிறது தரித்திரத்துக்குள் ஆக்கி இருக்கிறது காலங்களுக்கு எழும்ப முடியல அவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறார்கள் ஏன் இந்த பரிதாபம் அப்ப இவைகளை எல்லாம் நாம் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கும் பொழுது சரியா மாறும் எத்தனையோ நஷ்டங்கள் சிலருக்கு இழப்புகள் இயற்கை பேரிடர்களால் வந்த இழப்புகள் நஷ்டங்கள் வீட்டில் கொள்ளை அடித்து கொண்டு போனது என்று நிறைய நிலைகளிலே மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தவறான முதலீடுகள் செய்தார்கள் அங்க இப்பதான் இந்த பேங்க்ல நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அங்க கொண்டு போடுவார்கள் சில வேளை அது தலைகளா மாறிது இல்ல இன்னதை செய்யலாம் என்று சொல்லி ஒரு சொத்துல கொண்டு போடலான்னு போடுவார்கள் சொத்து மதிப்பு அன்னையிலிருந்தே கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சது இப்படி எல்லாம் பல சங்கடங்களால் சிக்கிக் கொண்டவர்களும் இருக்கிறார்கள் வேலை இழந்ததினால் தரித்திரரானவர்கள் இருக்கிறார்கள் வியாதி படுக்கையினால் மருத்துவ செலவினாலேயே தரித்திரரானவர்கள் இருக்கிறார்கள் பஞ்சங்கள் இலங்கையில் எல்லாரும் ஒட்டுமொத்தமா தரித்திரர் ஆகி கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவங்க செய்த தப்பா அரசாங்கம் சரியாய் நடத்தாமல் நிர்வாக தோல்வியினால் வந்தது இந்தியாவுக்காக அதிகமாய் நாம் செபிக்கணும் பஞ்சங்கள் அப்படிப்பட்ட நெருக்கங்கள் வரும் பொழுது எல்லாம் சேர்ந்தான் தரித்திரராக வேண்டியதா இருக்கும் சோ இப்படி எல்லாம் பல விதங்களில் தரித்திரங்கள் வருகிறது இன்றைக்கு நமக்கு கருத்து தந்திருக்கிற நல்ல வார்த்தை இன்று முதல் நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை உங்களுக்கு திரும்ப தருவேன் இந்த வார்த்தைகளை நம்பி ஒரு பக்கம் இப்ப நான் சொன்னதுக்கெல்லாம் நம்ம தப்பு இல்ல பல காரியங்கள் இல்லையா மாட்டிக்கொண்டது இதுக்கெல்லாம் ஆண்டவர்ட்ட ஜோம் பண்ணும் தாழ்த்தி ஜோம் பண்ணும் பொழுது கத்தர் இறக்கம் செய்வார் நம்ம சைட்ல தப்பு இருக்கிற விஷயங்கள்ல கண்டிப்பாகவே நாம் திருந்தி ஜபிக்கணும் இயற்கையாகவே சிலர் தரித்தர்களாகவே வாழ்கிறார் வேதத்துல ஒரு லாசருவை பற்றி சொல்லி இருக்கு லாசுரு என்கிற தரித்திரன் என்றுதான் அவனுக்கு பேரே கொடுத்துரு அவன் எப்படி அவனு பேக்ரவுண்ட் எப்படி நமக்கு தெரியாது ஆனா அவன் ஒரு தரித்திரன் அவன் வாழ்க்கையே தரித்திரம் அப்படியே இருக்கிறது எப்படி இருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே நமக்காக தரித்திரராக தொங்கினார் நம்முடைய தரித்திரங்கள் எல்லாம் அவர் தன்மையில் சுமந்து கொண்டு நம்மை ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆக்கும்படி அவர் தரித்திரரானார் இந்த வசனத்தை நல்லா சொல்லுங்க ஆண்டவரிடத்துல எப்படி இயேசுவே பாவ அறிக்கை செய்தார் பாவத்தை மன்னிப்பேன்னு சொன்னீங்களே இப்ப நான் அறிக்கை செய்த பாவங்கள் எல்லாம் எனக்கு மன்னிங்கப்பான்னு கேட்கிறோம் இல்ல வசனத்தை வச்சு கேட்கிறோம் உங்களுடைய தழும்புகளால் சுகமானோம் என்ற வசனத்தின்படி எனக்கு இப்ப சுகம் தாரும் என்று கேட்கிறோமா அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு குருந்தியர் எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தின்படி ரெண்டு குருந்தியர் எட்டு ஒன்பதின்படி எனக்கு இந்த தரித்திரத்தை மாற்றி என்னை ஆசீர்வதியும் என்று கேளுங்கள் கர்த்தர் கிரியை செய்வார் ஸ்தோத்திரம் ரெண்டாவது ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புறேன் பூமியிலே தரித்திரம் ஆனால் ஆவிக்குரிய ஐஸ்வர்யம் மறுமையில் ஐஸ்வர்யம் இப்படி ஒரு கூட்டத்தார் பூமியில தரித்திரம் ஆனால் உள்ளத்திலே ஆவியிலே மறுமையிலே ஆசீர்வாதம் இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் லாசர் லூக்கா பதினாறு இருபத்தி இரண்டு பூமியிலே மிகுந்த கொடிய தரித்திரமாய் வாழ்ந்தான் ஆனால் அவன் உள்ளத்தில் தெய்வீகம் அதனால் அவன் மறித்த உடனே ஆபிரகாம் மடிக்கு உயர்த்தப்பட்டான் மறுமை ஆசீர்வாதமா இருந்தது அவனோடு கூட வாழ்ந்த ஐஸ்வர்யவான் ஒருத்தன் அவன் கிறிஸ்து இல்லாதவனாய் உள்ளத்தில் ஐஸ்வர்யம் இல்லாதவனாய் ஆவியில் ஐஸ்வர்யம் இல்லாதவனாய் வெறும் உலக ஐஸ்வர்யவானாய் வாழ்ந்தான் கடைசியில அவனுக்கு கிடைத்தது பாதாளம் வேதனை அப்போ வாழ்க்கையிலே நமக்கு ஒரு பக்கம் இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னது நம்மளுடைய தரித்திரங்கள் மாறுவதற்கு ஜபிக்கணும் திருந்தணும் போராடணும் ஓகே இன்னொன்று நம்ம மனதை எப்பொழுதும் திருப்தியுள்ள மனதா வச்சிருக்கணும் கத்தர் எனக்கு தந்திருக்கிறது சந்தோஷம் ஏன்னா எனக்கு இந்த உலகத்துல கத்தர் தந்திருக்கிறதை பார்க்கிலும் அவர் என் உள்ளத்தில் அதிகமான ஆசீர்வாதங்களை தந்திருக்கிறார் அல்லா மறுமையில் பர்லோகத்தில் எனக்கு பெரிய பொக்கிஷங்கள் காத்திருக்கிறது ஆமே இந்த ஒரு விசுவாசம் இந்த ஒரு சந்தோஷம் இருக்கணும் இருக்கிறத சோத்திரம் பண்ணி சாப்பிட்டு இருக்கிறத சோத்திரம் பண்ணி அனுபவித்து மன திருப்தியோடு மகிழ்ச்சியோடு 
கிறிஸ்துவை பின்பற்ற வேண்டும் அலை லூயார் விசுவாசிகளை பற்றி யாக்கோபின் நிருபம் இரண்டு ஐந்து சொல்லுகிறது என் பிரியமான சகோதரரே கேளுங்கள் தேவன் இவ்வுலகத்தின் தரித்திரரை விசுவாசத்தில் ஐஸ்வர்யவான் ஐஸ்வர்யவான்களாகவும் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு தாம் வாக்கு தத்தம் பண்ணின ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கிறவர்களாகவும் தெரிந்து கொள்ளவில்லையா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப பாருங்கள் உலகத்தில் தரித்திரராய் இருக்கிற சிலர் விசுவாசத்தில் ஐஸ்வர்யவான்களாய் இருக்கிறார்கள் அல்ல லூயார் அப்ப நாம இவைகளை கவனிக்கணும் ஆண்டவரே உலகத்தில் எனக்கு பெரிய ஆசீர்வாதம் இல்லாவிட்டாலும் எனக்கு நீங்க தந்திருக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அதே வேளையில எனக்கு மர்ம இல்லை லாசர்வ போல மர்ம இல்ல அந்த ஆசீர்வாதம் இருக்கணும் அதை கவனம் செலுத்தணும் அதே மாதிரி இம்மையில் நாம் தரித்திரத்தில் இருந்தாலும் உள்ளத்தில் விசுவாசம் அலை லூயா எந்த தரித்திரத்திலும் வாடி போகாத ஒரு பெரிய விசுவாசம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப பாருங்கள் அப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தில் ஐஸ்வர்யவான்களாக நாம் இருக்கணும் லூக்கா ஆறு இருபதுல இயேசு சொன்னார் தரித்திரராகிய நீங்கள் பாக்கியவான்கள் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுடையது தரித்திரராய் இருந்தாலும் இயேசுவை விசுவாசியுங்கள் கிறிஸ்துவின் சாட்சிகளாக சீஷர்களாக வாழுங்கள் அப்பொழுது தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்கு சொந்தமாயிருக்கும் அல்லே லூயா ஒருவேளை உலகத்தில் தரித்திரம் இருந்தாலும் நீங்கள் பரலோகத்தில் போகும்பொழுது உங்களுக்கு தரித்திரம் கிடையாது ஆமே இம்மையில் தரித்திரம் இருந்தாலும் மறுமையில் நித்திய நித்திய காலமாக நீங்கள் ஐஸ்வர்யமாய் சந்தோஷமாய் வாழ முடியும் அதனால விசுவாசிகள் உங்களை திட்டப்படுத்திக் கொள்ள ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகளை தந்திருக்கிறார் மறுபக்கம் நீங்க ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார் ஆனா அதை நினைச்சு சோர்ந்து போகிற உள்ளமா நம்ம இருக்க கூடாது எது இருக்குதோ அதுல சந்தோஷப்பட்டு என் உள்ளத்துல விசுவாசத்தை ஐஸ்வர்யமா தந்திருக்கிறார் ஸ்தோத்திரம் மறுமையில எனக்கு இளைப்பாறுதல வச்சிருக்கிறார் ஸ்தோத்திரம் மகிமையின் பங்குகள் அழியாத பங்குகளா இருக்கிறது ஸ்தோத்திரம் ஊழியக்காரர்களுக்கு ஒரு அழகான வார்த்தை சொல்லி இருக்கிறார் ஒரு ரெண்டு குரந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் தரித்திரர் என்னப்பட்டாலும் அநேகரை ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆக்குகிறவர்களாய் இருக்கிறோம் அப்போ மூன்றாம் வசனத்திலே இந்த ஊழியம் குற்றப்படாத படிக்கு நாங்கள் யாதொன்றிலும் இடரல் உண்டாக்காமல் எவ்விதத்தினாலேயும் எங்களை தேவ ஊழியக்காரராக விளங்க பண்ணுகிறோம் ஆனா ஊழியக்காரருடைய வாழ்க்கையில சில வேளை கஷ்டம் வரும் பொருளாதார நெருக்கடிகள் உண்டு ஆண்டவர் அதை சில வேளை சோதனையாகவே வைக்கிறார் எல்லாம் இருப்பது போல இருந்தாலும் சில இடத்துல பிடிச்சிருவார் ஏன்னா அந்த நேரத்துல நாம் விசுவாசத்தில் நிற்க வேண்டும் அல்ல லூயா ஊழியக்காரர்கள் நாம் தரித்திரத்தில் இருக்கும் பொழுதும் மற்றவர்களை ஐஸ்வர்யவான்களாக்குகிறவர்களா இருக்கிறோம் ஒரு அல்லா சொல்லுவோம் அப்ப நம்ம தரித்திரத்தை நம்ம பார்க்க கூடாது நம்முடைய இல்லாமையை நினைச்சு கவலைப்படக்கூடாது அந்த இல்லாமையின் வேளையிலும் நமக்கு தரித்திரமா இருந்தா கூட விசுவாசிகள் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படி ஐஸ்வர்யவான்களாகும்படி ஜபிக்கிறவர்களாகவும் அவர்களுக்கு போதனைகள் தெளிவாய் கொடுக்கிறவர்களாகவும் நாம் ஊழியத்தை உத்தமமாய் செய்யணும் அல்ல லூயா ஒரு ஊழியக்காரன் போய் எனக்கு இது இல்ல என் வீட்டில் இது இல்ல அது இல்லைன்னு வாய திறந்து சொன்னா இந்த ஊழியம் குற்றப்படும் இந்த ஊழியம் என்ன செய்யும் குற்றப்படும் அதுதான் அந்த மூன்றாம் வசனத்துல சொல்லி இருக்கு இந்த ஊழியம் குற்றப்படாத படிக்கு நாங்கள் யாதொன்றிலும் இடரல் உண்டாக்காமல் நாங்கள் எல்லா இடங்களிலும் எங்களை தேவ ஊழியர்கள் என்று என்ன செய்கிறோம் விளங்க பண்ணுகிறோம் அதனால ஊழியர்கள் கஷ்டங்கள் பாதையில் கத்த நடத்தும் பொழுது கர்த்தருக்கும் உங்களுக்கும் மட்டும் நடுவில் அதை வச்சுக்கிடணும் அல்ல லூயா எவ்வளவு அன்புக்குரியவர்களானாலும் அடுத்த ஆள்ட்டு அதை பகிர்ந்து கொள்ள கூடாது அது கத்தோடைய ஊழியத்துக்கு இழுக்கா இருக்கிறது அதனால கர்த்தர் நம்மை வேணும்னு கஷ்டப்படுத்துறவர் அல்ல அவர் தர முடியாம உள்ள நபரும் அல்ல சில வேளை சில சோதனைகளை நடத்தி நம்முடைய விசுவாசத்தை இன்னும் உறுதிப்படுத்துகிறார் அல்ல லூயா ஆகவே ஒரு தேவ ஊழியர் அழைக்கப்பட்டவர் எந்த சூழ்நிலையிலும் எவ்வளவு தோண்டி தோண்டி சில விசுவாசிகள் அன்புக்குரியவர்கள் கேட்டாலும் நம்ம கஷ்டத்தை வெளியே விடக்கூடாது அல்ல லூயா அழைத்தவர் இடத்தில் மட்டுமே அழைக்கப்பட்ட ஊழியக்காரர்கள் 
தங்களுடைய கஷ்ட நஷ்டங்களை சொல்ல வேண்டும் கர்த்தர் அழகாய் நடத்துவார் அலலுயா ஸ்தோத்திரம் இப்படி சில அனுபவங்கள் சபைகளுக்கும் இப்படி சில அனுபவங்கள் இருக்கிறது சிமியனா சபையை பற்றி ஆண்டோ சொல்லும் பொழுது வெளிப்படுத்தல் இரண்டு ஒன்பது உன் கிரியைகளையும் உன் உபத்திரவத்தையும் நீ ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனாயிருந்தும் உனக்கு இருக்கிற தரித்திரத்தையும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் இது எப்படி நீ ஆவியில் ஐஸ்வர்யமாய் இருக்கிறாய் சிமிர்னா சபை பல உபத்திரவங்களை அழகாய் சந்தித்து நிற்கிறாய் அந்த விசுவாச பலன் உனக்குள் இருக்கிறது சோ நீ ஆவியில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சபை ஐஸ்வர்யம் உள்ள சபை ஆனா உலக பிரகாரமா உனக்கு தரித்திரம் பல பாடுகள் உனக்கு தரித்திரம் இப்படி சபைக்கு சில சமயத்தில் நெருக்கங்கள் வருகிறது சபை உலக பிரகாரமாய் தரித்திரம் அடைகிறது ஆனா அந்த வேளையிலே சபை ஆவியில் ஐஸ்வர்யமா இருக்க வேண்டும் அலலூயா அது ரொம்ப முக்கியம் எருசலேம் சபை சில காலம் பஞ்சத்தில் அடிபட்டது அப்ப பவுல் தன்னுடைய சபைகள் எல்லாம் சொல்லி தர்ம சகாய காணிக்கை பிரித்து எருசலேமில் இருக்கிற பரிசுத்தவான்களுக்கு அனுப்பி தாங்கினார் அவ்வளவு வல்லமையான எருசலேம் சபை ஜெபித்து ஒரு இரவுக்குள் பேதுருவை ஜெயில இருந்து வெளியே கொண்டு வந்த ஜப வல்லமை உள்ள சபை அவ்வளவு பெரிய சபை அங்கிருந்து தான் உலகத்துக்கே சுவிசேஷம் புறப்பட்டது ஆனால் அவர்களுக்கு சில காலம் தரித்திரம் இருந்தது தரித்திரம் அடுத்த சபையில் இருந்து கொடுத்து விட்டது கை நீட்டி வாங்கக்கூடிய நிலைமை இருந்தது ஆனாலும் அவர்கள் ஆவியில் ஐஸ்வர்யவான்களாய் இருந்தார்கள் விசுவாசிகளே ஊழியர்களே சபைகளே எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் வசனத்தை சொல்லி இருக்கிறார் இன்னும் ஒன்று மக்கதோனிய சபைகளை பற்றி பவுல் ஒரு சாட்சி கொடுத்தார் ரெண்டு குருந்தியர் எட்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் அவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்தினாலே சோதிக்கப்படுகையில் கொடிய தரித்திரமுடையவர்களாய் இருந்தோம் தங்கள் பரிபூர்ண சந்தோஷத்தினாலே மிகுந்த உதாரத்துவமாய் கொடுத்தார்கள் இங்கே பாருங்க மக்கதோனிய சபை அவர்கள் தரித்திரத்தில் இருந்தார்களா கொடிய தரித்திரமா கொடிய தரித்திரம் கொடிய தரித்திரத்தில் இருந்த வேளையிலும் அங்க எருசலேம் சபைக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் என்று அறிவிப்பு கொடுத்த பொழுது இவர்கள் தங்கள் கொடிய தரித்திரத்திலும் இருந்து எடுத்து கொடுத்தார்கள் ஆச்சரியமான வார்த்தைகள் இதெல்லாம் அப்ப தரித்திரம் என்பது சில வேளை கர்த்தரும் அனுமதிக்கிறார் கர்த்தர் தரித்திரத்தை சிலருக்கு சில வேளை அனுமதிக்கிறார் அது பிற்கால நன்மைக்காக அலேலூயா சபைகள் ஊழியர்கள் விசுவாசிகள் சந்திக்கிற தரித்திரங்கள் நிரந்தரம் அல்ல ஆமே கர்த்தர் நம்மை சோதித்து உருவாக்கின பிறகு அதை மாற்றி விடுவார் அதனால தைரியமா இருக்கணும் விசுவாசத்தோட இருக்க வேண்டும் ஸ்தோத்ரம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இதுல ஒரு வார்த்தை நீங்க எல்லாரும் திறந்து வாசிக்கணும் நீதிமொழிகள் முப்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் நீதிமொழிகள் முப்பது எட்டு பாருங்கள் ஆகூர் என்கிறவர் ஜோம் என்றார் என்ன ஜபம் தரித்திரத்தையும் இந்த வசனத்தை வாசிங்க நீதிமொழிகள் முப்பது எட்டு மாய் பொய் வசனிப்பையும் எனக்கு தூரப்படுத்தும் தரித்திரத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் எனக்கு கொடாதிருப்பீராக தரித்திரத்தையும் தரித்திரத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் எனக்கு சொல்லுங்க சேர்த்து சொல்லுவோமே தரித்திரத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் எனக்கு கொடாதிருப்பீராக காரணம் சொல்றார் பாருங்க நான் பரிபூர்ணம் அடைகிறதுனால் உம்மை மறுதளித்து கர்த்தர் யார் என்று சொல்லிவிடக்கூடாது அதனால எனக்கு ரொம்ப ஐஸ்வர்யம் வேண்டாம் பிறகு நான் உம்மை தேட மாட்டேன் உம்மை மறுதளித்து நீர் யாருன்னு கேட்டுருவேன் அதனால எனக்கு ரொம்ப ஐஸ்வர்யம் வேண்டாங்கிறாரு ஆனா எனக்கு தரித்திரமா ஆக்கிறாதையும் என்ன தரித்திரப்படுகிறதுனால் திருடி 
என் தேவனுடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்காத படிக்கும் என் படியை எனக்கு அளந்து என்னை போஷி தரலும் அல்லா நல்ல தெளிவான ஜபம் இல்ல அண்டவரே ரொம்ப வேண்டாம் ரொம்ப தந்தா மறுதளிச்சு போயிருவேன் ஆனா தரித்திரரா வச்சிராதையும் பிறகு திருட்டு திருட்டுன்னு செய்திடக்கூடாது தப்பு செய்திடக்கூடாது தரித்திரத்தின் கஷ்டத்துல நான் ஏதாவது தப்பு செய்திடக்கூடாது அதனால எனக்கு தரித்திரமும் வேண்டாம் எனக்கு ஐஸ்வர்யமும் வேண்டாம் ஆனா ஜபம் என்ன என் படியை எனக்கு அளந்து என்னை போஷி தருளோம் ரொம்ப அழகான ஜபம் எல்லாரும் கண்களை ஒரு நிமிஷம் மூடி கை உயர்த்தி இந்த வார்த்தையை சொல்லி பாருங்க என் படியை எனக்கு அளந்து என்னை போஷி தருளோ லூயா டெய்லி ஜபிக்கணும் ஆண்டவரே இன்றைக்குள்ள படியத்தார் அதனாலதான் ஆண்டவர் சொன்னார் இன்றைக்குள்ள ஆகாரத்தை அண்டன்றுள்ள ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தார் கிவ் அஸ் அவர் டெய்லி பிரெட் ஒரு பத்து நாளைக்குள்ள பிரெட்டை தாரோம் அப்படி சொன்னல் இன்றைக்குள்ள படியத்தார் இன்றைக்குள்ள தார் இன்றைக்கு ஆண்டவர் இன்றைக்கு வேண்டிய பலனத்தார் இன்றைக்கு வேறிய பணத்தை தார் இன்னைக்கு வேண்டிய ஞானத்தை தார் எல்லாம் தார் அப்படி கத்தட்டை கேட்கணும் விசேஷமாய் ஐஸ்வர்யத்தின் விஷயத்துல இன்னைக்கு வேண்டியதை தாரோம் அல்ல லூயா இதான் பைபிள் நமக்கு சொல்லுகிற தெளிந்த சிந்தையின்படியான நடக்கை ஆசைப்பட்டு அதை எதையும் கேட்டு ஆண்டவுட்ட வாங்கி இப்ப அந்த மலையத்தாரம் அந்த அந்த ஃபாரஸ்டத்தாரம் அந்த எல்லாம் வாங்கி கடைசியில் என்ன செய்யறது அதை வச்சு கத்தருக்கு சோத்துறோம் அதனால நம்ம வந்து ஆண்டவரை எனக்கு வேண்டியதை எனக்கு தார் அது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன வேணும் எனக்கு தார் இந்த மாதிரி ஒரு தெளிந்த சிந்தனையோடு செல்லுவோம் தரித்திரத்தை வேண்டாம் என்றும் ஐஸ்வர்யத்தையும் கேளாமலும் ஆண்டவர் அன்றாடம் படியளக்க வேண்டும் என்பதை கேட்டு வாழ கற்றுக்கொள்ளுவோம் அல்லா ஸ்தோத்திரம் இனி ஒரு பக்கத்தை மட்டும் கூட சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் இன்னொரு பக்கம் பாருங்க நான் இப்ப சொன்னேன் சிமிர்னா சபை எருசலேம் சபை மக்கதோனியா சபை இதெல்லாம் உலகத்துல தரித்திரமா இருந்தாங்க ஆனா ஆவிக்குரிய விஷயத்துல ஆசீர்வாதமா இருந்தாங்க இதுக்கு நேர் மாறான ஒரு சபை இருக்கிறது லவோதிகேயா சபை இந்த சபை வெளிப்படுத்தல் மூன்று பதினேழுல சொல்லும் பொழுது நீ தரித்திரன் நீ குருடன் நீ நிர்வாணி ஆனால் இதை அறியாமல் நான் ஐஸ்வர்யவான் என்றும் திரவிய சம்பந்தன் என்றும் எனக்கு ஒரு குறைவில்லை என்று நீ சொல்லுகிறாய் இப்ப லவோதிகே சபைக்கு உலகத்தில் ஆசீர்வாதம் ஆனா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் இல்ல அண்ட சொல்ல உனக்கு அனலும் இல்ல உனக்கு குளிரும் இல்ல வாந்தி பண்ணி போட ஸ்டேஜில் நீ இருக்கிற அப்படி சொல்ற ஆவிக்குரிய விஷயத்துல புவர் ஆனா உலகத்தில் அது ஐஸ்வர்யம் உள்ள சபை இது பரிதாபம் இது பரிதாபம் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் உலகத்துல தரித்திரம் ஆனா ஆவியில எப்படி இருக்கிறது ஆசீர்வாதமா இருக்குது ஆமே அப்போ நம்ம அப்படிதான் இருக்கணும் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம குடும்பம் நம்முடைய சபை ஒருவேளை உலகத்தில் கொஞ்ச தரித்திரங்கள் இருந்து விட்டாலும் இருக்கக்கூடாது அதுக்காக ஜோம் பண்ணுவோம் ஆனா இருந்துட்டாலும் ஆவியில நல்ல ஐஸ்வர்யவான்களாகவே இருக்கணும் ஆமே அல்லா ஜபத்துல விசுவாசத்துல பரிசுத்தத்துல வேத வசனத்தின் காரியத்துல கர்த்தருக்கு செய்கிற ஊழியத்துல இதுல எல்லாம் குறையே வைக்க கூடாது நம்ம கையில பணம் இல்ல நம்ம கையில கஷ்டம் நம்ம சபையில ஃபண்ட் இல்ல எப்படி இருந்தாலும் இவைகளில் குறை வைக்க கூடாது அல்லா ஓடி ஆடி உழைக்கணும் உற்சாகமா இருக்கணும் ஜபங்கள்ல நல்லா இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறது தான் கத்தர் விரும்புகிற சபை அலலூயா இங்க லவோதிக்க நேர தலைகளை இருக்கு உனக்கு உலகத்தில் ஐஸ்வர்யம் ஆவிக்குரிய தரித்திரம் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ ஐஸ்வர்யவான் ஆகும்படி நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொன்னை நீ வாங்கும்படி உனக்கு ஆலோசனை சொல்றேன் சபையே விசுவாசமாகிய பொண்ணு நெருப்பில புடமிடப்பட்ட பொன் அழிந்து போகிற பொன் அக்னியினால் சோதிக்கப்படும் சொன்ன மாதிரி அதை பார்க்கணும் விலையேற பெற்ற நம்முடைய விசுவாசம் அது சோதிக்கப்படுது அப்போ நீ என்ன செய்யணும் லவோதிக்க சபையை நீ நல்ல பொண்ணெல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்க நல்ல தங்க கட்டி எல்லாம் உனக்கு இருக்கு உனக்கு ஃபண்டெல்லாம் நல்லா இருக்கு விசுவாசிகள்லாம் நல்லா ஆசீர்வாதமா இருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த நெருப்பிலே புடமிட்டப்பட்ட பொண்ணு ஒன்று உண்டு அது உனக்கு தெரியுமா அது உங்ககிட்ட இல்ல அதுதான் விசுவாசம் அல்லா விசுவாசத்திலே நீ ஐஸ்வர்யவானாய் மாறணும் 
சபை என்பது அதுதான் சபை என்பது உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதத்தை கண்ணு முன்னால வச்சு ஓடக்கூடாது சபை ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை கண் முன்னால வச்சு ஓடணும் அல்ல இல்லையோ அதே மாதிரி நம்முடைய பொக்கிஷங்களை எங்க சேர்க்கணும் பரலோகத்துல சேர்க்கணும் அப்ப அங்க போகும் பொழுது நமக்கு தரித்திரம் இல்லை நமக்கு தரித்திரம் இல்லை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சிலர் பாருங்கள் பைபிள் குருந்தியர்ல சொல்லி இருக்கு பவுல் ஒருவன் கட்டினது நிலைத்தால் அவன் கூலி வருவான் அவன் கட்டினது நிலைக்காவிட்டால் எல்லாம் அக்னியில் அழிந்து போகும் அவன் அக்னியிலிருந்து தப்பின கொள்ளிய போல இருப்பான் அப்படி சொல்றார் அப்ப நித்தியத்துல போகும்பொழுது கூட சிலர் வந்து பரலோத்து போனாலும் அங்க எப்படி இருப்பார்களாம் பரிதாப கேசா இருப்பார்கள் பரலோகத்துல ஐஸ்வர்யம் வேணும் அப்படின்னா இப்பமே இங்க இருந்து பரலோத்துக்கு என்ன செய்யணும் பொக்கிஷன் சேர்க்கணும் பொக்கிஷன் சேர்க்காம ஊழிய ஊழியம் செய்கிறவர்களை பற்றி தான் அந்த வார்த்தை சொல்லி இருக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்கள் வசனத்தின்படி சத்தியத்தின்படி சபையை கட்டாம உணர்ச்சி உலகம் அப்படி உலக ஆசீர்வாதம் இப்படி சச்சை கட்டிட்டாங்கன்னா நல்லா கட்டினாலும் கடைசியில் கூலி கிடைக்காது கூலி மட்டுமல்ல கர்த்தர் சொல்றாரு அப்படிப்பட்ட ஆளு அவர் ஆத்துமா தப்பி வரும் அவன் நஷ்டமடைவான் அவன் கட்டினது வெந்து போகும் அவன் நஷ்டமடைவான் ஆனால் அவனோ ரட்சிக்கப்படுவான் அதுவும் அக்கினியில் அகப்பட்டு தப்பினது போல அப்ப பரலோகத்துல போய் அங்கேயும் ஒரு மாதிரி தரித்திர பார்ட்டி மாதிரி நம்ம இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரக்கூடாது அதனால கத்தோடைய ஊழியத்தை உத்தமமா நம்ம செய்யணும் அது மட்டும் இல்ல இன்னொரு வசனம் வாசித்து முடிக்கிறேன் மத்தியு ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது ஆகையால் இந்த கற்பனைகள் எல்லாவற்றிலும் சிறிதானதொன்றையாகிலும் மீறி அவிதமாய் மனுஷருக்கு போதிக்கிறவன் பரலோக ராஜ்யத்தில் எல்லாரிலும் சிறியவன் எனப்படுவான் இவைகளை கை கொண்டு போதிக்கிறவனோ பரலோக ராஜ்யத்தில் பெரியவன் எனப்படுவான் அப்ப பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போனாலுமே இந்த பூமியில நல்ல முறையில் ஆவிக்குரிய ஐஸ்வர்யத்தை பெருக பண்ணி இருக்கணும் இங்க இருக்கும் போதே அங்க பரலோகத்துக்கு நல்ல பொக்கிஷம் சேர்த்திருக்கணும் அப்பதான் அங்க போய் பெரியவனா இருக்க முடியும் இல்லட்டா அங்க போய் யாரா இருக்க வேண்டியது வரும் சிறியவன் சிறியவன் நீ ஒழுங்கா பிரசங்கம் பண்ணல வசனத்தை மறைத்து வைத்தாய் சத்தியத்தை ஒழித்து மறைத்து போதித்தாய் சிறிதான ஒன்றை ஆகிலும் நீ ஒழித்து மறைத்தால் அங்க போனா நீ சிறியவனாய் இருப்பாய் அலையலூயா எனவே இந்த ரெண்டு வசனங்கள் முக்கியமா ஊழிய ஊழியக்காரங்கள் சொல்லி இருக்கிறது போதிக்கிறவர்கள் சபையை கட்டி எழுப்புகிறவர்கள் ரெண்டு பேரும் கரெக்டா செய்தா அங்க போய் பெரியவனா இருக்கலாம் அங்க நல்ல கூலி கிடைக்கும் ஹலூயா இதுல குறைபட்டால் இதெல்லாம் செய்துட்டும் எப்படியோ ஆத்மா தப்பி அங்க போய் சேருமே தவிர நீ அங்கே சிறியவனாய் இருப்பாய் நீ அக்கினியிலிருந்து தப்பின கொள்ளிய போல அங்க வந்து சேருவாய் அதனாலதான் நம்ம வந்து பூமிக்குரிய தரித்திரம் மாறணும் ஒன்று இரண்டாவது ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யம் பெருகணும் அது இந்த ஆத்மாவுக்குள்ள கத்தர் வைக்கக்கூடியது விசுவாசம் பரிசுத்தம் அன்பு நர்சுபாவங்கள் இது எல்லாமே இங்க சேமிக்க கூடியது இது அவ்வளவு சேமிச்சு வச்சா இந்த ஆத்மா அங்க போகும்போது இதெல்லாம் கொண்டு போயிரும் பிளைட்ல போகும்போது உங்க கையிலே கொண்டு போலான்னு சொல்றாங்க எல்லாம் கொஞ்சம் லக்கேஜ் அதுதான் இங்க சேர்த்து வச்சுக்கணும் கூடவே கொண்டு போயிடலாம் ஆத்மா போகும்போதே இதெல்லாம் மேல வந்துடும் என்னொன்னு முதல்ல கார்கோல அனுப்பி விடலாம் அதுதான் பரலோகத்துல பொக்கிஷம் சேர்க்கிறது பிச்சை கொடுங்கள் அப்பொழுது பரலோகத்தில் உங்களுக்கு பொக்கிஷம் மிகுதியா இருக்கு நம்ம செலுத்துற காணிக்கை எல்லாம் கத்தோடைய கணக்கில் இருக்கு ஆண்டு ஒரு காய்ச்சிற கிரியைகள் எல்லாம் அங்க இருக்கு ஜபம் எல்லாம் தூபமாக பரலோகத்துல இருக்கு ஸோ இப்படி பரலோகத்திலையும் நிறைய பொக்கிஷம் சேர்க்கணும் ஆத்மாவை நல்ல அழியாத ஐஸ்வர்யத்தினால நிரப்பணும் அதுதான் முக்கியம் மூன்றாவது உலகத்துல ஆகூர் ஜபித்த மாதிரி தரித்திரம் வேண்டாம் ஐயா பெரிய ஐஸ்வர்யமும் கேட்கல ஐயா அந்த ஆடம் தார் அலையா இந்த நல்ல நிலையில் முன் செல்வோம் இப்போ எல்லாரும் ஜெபிக்க போகிறோம் அன்பானவர்களே முதலாவது கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு ஊக்கமான போராட்ட ஜபம் எல்லாரும் முழங்கால் போடுவோம் இன்றைக்கு உலகத்துல யாருக்கு தரித்திரம் இருக்கோ அந்த தரித்திரத்தின் கட்டு இன்னைக்கு உடைந்தே ஆகணும் உடைந்தே ஆகணும் எல்லாரும் ஒரு வைராக்கியமா ஜெபிக்கணும் சாதா ஜபம் இப்ப எடுபடவே எடுபடாது இந்த விஷயத்துக்கு பாவம் எவ்வளவு பயங்கரமோ அது மாதிரிதான் சிலருடைய வாழ்க்கையில தரித்திரம் அப்படியே கட்டி வைத்திருக்கிறது அந்த கட்டு உடையணும் கட்டு உடையணும் எல்லாரும் கண்களை மூடி வாய திறந்து
வெளியே சத்தம் போடாமல் எவ்வளோ மெதுவாக மெதுவாக தோத்திரம் தோத்திரம் பிள்ளைகளை வாய் திறந்து வீட்டில் சண்டை போடுறாரில்ல அதை கொடுங்க இதை கொடுங்க ஏன் இதை எனக்கு தரமாட்டீங்கன்னு இப்போ ஆண்டவர்கிட்ட சண்டை போடு நல்லா எல்லாம் போராடு ஆண்டவர்கிட்ட ஜோமன் தம்பி வீட்டில் கேட்குறியா எனக்கு பைக் வாங்கி கொடுங்க அதை வாங்கி கொடுங்க இதை வாங்கி கொடுங்க இப்போ ஆண்டவர்கிட்ட கேள் எங்கள் வீட்டு ஆசீர்வதியும் நீ கேள் அலை லூயா பெரியவர்கள் எல்லாரும் ஜோமனை வாலிபர்கள் போராடுவீர்கள் என்றால் தரித்திரம் இன்றைக்கு முடிந்து போகும் முதல்ல ஆவியில் ஒரு வைராக்கியம் ஆவியில் ஒரு வைராக்கியம் என் வீட்டில் தரித்திரத்துக்கு இன்றைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும் இன்றைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க இந்த ஜபம் போதாது இப்படி ஜபித்து ஜபித்து தான் உங்களுக்கு தரித்திரம் உங்க மடியிலே இருந்து கொண்டு இருக்கிறது அது தூக்கி வெளியே போடுற அளவுக்கு ஊக்கமாக கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுங்க இயேசுவே என்னை ஆசீர்வதி இயேசுவே என் சம்பளத்தை ஆசீர்வதி இயேசுவே என் விளைச்சலை ஆசீர்வதி இயேசுவே என் லாபத்தை ஆசீர்வதியும் போராடுங்க போராடுங்க ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஒவ்வொருவரும் போராடி ஜபித்தால் இன்றைக்கு அற்புதங்கள் நடக்கும் அந்த கட்ட அறுபடன் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் இனி அந்த தரித்திரம் என் வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது அந்த தரித்திரம் என் தலையில இருக்கக்கூடாது என் பிள்ளைகளுடைய தலையில அது இருக்கக்கூடாது என் சந்ததிக்கு இந்த தரித்திரம் கடந்து செல்லக்கூடாது இன்றைக்கு அது முறிக்கப்படணும் இன்றைக்கு அது முறிக்கப்படணும் எல்லாரும் ஊக்கமா போராடி ஜோம் பண்ணுங்க சில வாலிவ பிள்ளைகளுக்கு இதுக்கு வாய கூட தரக்கில்லையே நீ எவ்வளவு பெரிய கட்டுக்குள்ள இருக்கிற வாய் திறந்து ஜோம் பண்ணு வாய் திறந்து ஜோம் பண்ணு ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா இயேசுவின் நாமத்தில் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆண்டவரு குடும்பங்கள்ல இருக்கிற தரித்திர கட்டு உடைந்து போகட்டும் உடைந்து போகட்டும் உடைந்து போகட்டும் உடைந்து போகட்டும் உடைந்து போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒரு கிரியை வெளிப்படுவதாக ஒரு கிரியை வெளிப்படுவதாக ஆமை நாமே அநேகர் நன்றாய் கூப்பிடுகிறீர்கள் ஆனால் சிலருடைய வாய்கள் கட்டப்பட்டிருக்கு சிலருடைய உள்ளங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கிறது நீங்களும் வாய் திறந்து கூப்பிடுங்க இயேசுவுகளை ஆசீர்வதியோ இயேசுகளை ஆசீர்வதியோ தரித்திர கட்டு மாறட்டோ கருத்தரைக்கும் <laughs> கட்டுக்கு <laughs> தரித்திரத்தை கொண்டு வருகிற பொல்லாத ஆவிகளை துரத்தி விடும் ஒரு மனம் உள்ள ஜப ஊக்கமான ஜப ஆவியின் வைராக்கியமான ஜப கத்தோடைய கிரியைகளை கொண்டு வருகிறது கத்தோடைய கிரியைகளை கொண்டு வருகிறது கத்தோடைய கிரியைகளை கொண்டு வருகிறது தோட்டங்கள் இருக்கிற தரித்திரங்கள் ஓடுவதாக வீடுகள் இருக்கிற தரித்திரங்கள் ஓடுவதாக தொழில் ஸ்தலத்தில் இருக்கிற தரித்திரங்கள் ஓடுவதாக வீடுகளிலே வானமண்டலத்திலே நிற்கிற எல்லா தரித்திரத்தை உண்டாக்குற பொல்லாத ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் துரத்தப்படுவதாக இயேசுவின் நாமத்தில் துரத்தப்படுவதாக 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 எங்கள் வீடுகள் மேல் அசைவாடோ ஒவ்வொருடைய தொழில்கள் மேல் அசைவாடோ ஆமீன் 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 விளைச்சலின் நிலங்கள் மேல் அசைவாடோ தோட்டங்கள் மேல் அசைவாடோ மிருக ஜீவன்கள் மேல் அசைவாடோ எங்கள் பிள்ளைகள் மேல் அசைவாடோ எங்கள் சந்ததியின் மேல் அசைவாடோ ஆவியானவர் அசைவாடோம் ஆவியானவர் அசைவாடோ எல்லா தரித்திரத்தின் கிரியைகளை உடைத்து எரிந்து போடு வீராக உடைத்து எரிந்து போடு வீராக ஓ பிரைசலாட் பிரைசலா எங்கள் குறைகளை உணர்ந்து திருந்தி இருக்கிறோம் அடுவரு அதிக தூக்கம் சித்தின்பா 
பொருள் ஆசைகள் ஆண்டபுரி இவைகள் எல்லாவற்றிலிருந்து ஒரு திருத்தம் வருவதாக திருத்தம் வருவதாக பேசித்தனங்கள் எல்லாம் மாறி போவதாக குடி போஜன பிரியா மாறி போவதாக குளோரி 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 வல்லமை இறங்கட்டும் கிரிய உண்டாகட்டும் கிரிய உண்டாகட்டும் கிரிய உண்டாகட்டும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமையான ஒரு கிரிய வல்லமையான ஒரு கிரிய எழுப்புவீராக <laughs> தனிநபர் வாழ்க்கையிலே குடும்பங்களிலே சபைகளிலே ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதம் பெருகட்டும் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதம் பெருகட்டும் அது மட்டுமல்ல நாங்கள் எங்கள் ஆத்மாவிலே ஆசிர்வாதங்களை சேர்க்கிறவர்களாக இருக்கும் போது பரலோகத்திலே பொக்கிஷங்களை சேர்க்கும்படியா பரலோகத்திலே பொக்கிஷங்களை சேர்க்கும்படியா என் ஆண்டவர் கிருபை செய்வீராக என் ஆண்டவர் கிருபை செய்வீராக குளோரி 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 பரலோக பிதாவே நல்ல தகப்பனே நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் வாழ்த்துகிறோம் நீர் சகல ஆசீர்வாதத்தின் ஊற்றும் உறைவிடமானவர் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் ஆண்டவரே இன்றைக்கு பூமிக்குரிய நன்மைகள் விஷயத்திலே யார் தரித்திரப்பட்டு இருக்கிறார்களோ அவருடைய சகல தரித்திரங்களை மாற்றி எந்த குறை இருந்தாலும் அதை மன்னித்து மாற்றி சில வேளை எங்கள் குறை அல்ல நாங்கள் சிக்கி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அதிலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து இந்த தரித்திரத்திலிருந்து ஒவ்வொருவரையும் விடுதலையாக்கும்படி செபிக்கிறோம் அண்டவரே உலகத்தில் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறவர்கள் சந்தோஷப்பட கத்தர் இன்னும் தருவார் என்று விசுவாசத்தோடு முன் செல்ல எகவாயிரே தேவனை விசுவாசித்து எங்கள் தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கப்பட எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் என்று ஒவ்வொரு நாளும் கேட்டு வாங்க எங்களுக்கு கிருபை தருவீராக நாங்கள் ஆவிக்குரிய தரித்திரத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று ஆவிக்குரிய காரியத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களா இருக்க உதவி செய்யும் எங்கள் சபைகள் அப்படி ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் எங்கள் ஆத்மா ஐஸ்வர்யமுள்ள ஆத்மாவாய் மாறட்டும் அது மட்டுமல்ல நாங்கள் பரலோகத்திலே பொக்கிஷங்களை சேர்க்கும்படியாக அப்பா அழித்து போகாத அந்த இடத்தில் பொக்கிஷங்களை சேர்க்க எங்களுக்கு கிருபைத்தார் நிச்சயம் ஆவில் ஆத்மாவிலும் சரீரத்திலும் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் நிற்க உதவி செய்யும் அதற்காகவே நீர் சிலுவையிலே தொங்கினே எங்கள் தரித்திரத்தை மாற்றும்படி நீர் எங்களுக்காய் தரித்திரம் கோலம் பூண்டு எங்களை ஐஸ்வர்யமாக்கினீர் அப்பா அந்த பூமிக்குரிய ஆவிக்குரிய பரலோக ஆசீர்வாதங்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வருவதாக ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே என் ஆத்மாவே கத்தரை சோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்தரை சோத்திரி அவ செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமே நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானுடைய ஐக்கியமும் சிநேகமும் வழிநடத்தலும் பாதுகாவலும் நம் அனைவரோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக ஆமே ஆசீர்வதிக்கும் ஈசு உன்னை ஆசீர்வதிப்பாரே ஆண்டுகள் நன்மை நாளே முடி சூட்டி மகிழ்வரே உன் வாழ்வு செழிப்பாய் மாறு கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்